Καλώ ήρθατε στα Bar Academy News, τη μοναδική εκπομπή στον χώρο του bartending. Και σήμερα έχουμε κοντά μα τον δημιουργό τη Bar Academy και του Athens Bar Show, Μπάμπι Καλανίδη. Έχει ξανάρθει. Δεν ξέρω για τόση ένταση. Αυτό σκεφτόμουν και εγώ. Γιατί, γιατί τόσο. Why, why. Καλησπέρα, Μπάμπι. Γεια σου, Μιχάλη. Μπάμπι, πρέπει να καταλάβει ο κόσμο ότι όποτε είσαι εδώ, πρόκειται να ανακοινωθεί κάτι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Θε να προσθέσει κάποιο άλλο νέο μέχρι να προχωρήσουμε σε ανακοινώσει. Ε, ναι, γιατί όχι. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, κατά πάσα πιθανότητα, θα λανσάρουμε το νέο μα λογότυπο, το Athens Bar Show. Όπω ξέρετε, τη Bar Academy το λογότυπο άλλαξε πριν από δύο χρόνια. Έγινε αυτό το όμορφο. Εδώ, ναι, εδώ, ναι. Εγώ το βάλω, ναι, το ξέρω. <laughs> Αλλάζουμε λοιπόν φέτο και το λογότυπο του Athens Bar Show, το οποίο γίνεται πραγματικά τόσο όμορφο και εκπροσωπεί επάξια, α το πούμε έτσι, τον θεσμό που ονομάζεται Athens Bar Show. Οπότε στο επόμενο διάστημα, στι επόμενε λογικά 10 μερούλε, θα ανακοινώσουμε το νέο μα λογότυπο με ένα πολύ όμορφο, θέλω να πιστεύω, βιντεάκι, το οποίο θα παρουσιάζει και τη φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε τα θέματα για αυτήν την εβδομάδα που είναι γεμάτα διαγωνισμού. Ο Μάιο παραδοσιακά είναι γεμάτο διαγωνισμού όπω πάντα. Όπω ξέρετε κιόλα, σκηνό, world class, legacy. Πανικό, πανικό. Μα αρέσουν όμω αυτά πάρα πολύ γιατί έχουμε θέματα, ε, Μιχάλη. Ε, 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 πάμε. Διαγωνισμό Southern Stories. Elite Art of Martini. Σκηνό Cocktail Team Challenge World Class. Bacardi Legacy 2017. Zandefler Open. Και μία υπενθύμηση για τον Angus Winchester. Την επόμενη εβδομάδα, 30 και 31 του μήνα, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ένα καταπληκτικό σεμινάριο για το bar management. Πρώτο θεματάκι για αυτήν την εβδομάδα. Southern Stories διαγωνισμό. Μία ενέργεια από το Southern Stories. Η οποία θα αλλάξει τα δεδομένα στου bartending διαγωνισμού. Είσαι bartender δραστήριο στα social media. Δείξε μα πόσο καλό είσαι στη δημιουργία των stories και κέρδισε 2.000 ευρώ. Όπω καταλαβαίνετε, είστε όλοι χαμένοι διότι εγώ είμαι ο master των stories στα social media και εγώ θα είμαι ο νικητή. Όχι, Μιχαλή. Εσύ θα είσαι ο κριτή. Μαζί με μένα, όπω και έναν εκπρόσωπο του Southern Comfort. Το Southern Story λοιπόν είναι ένα διαγωνισμό στον οποίο σα ζητάμε να φτιάξετε ένα βίντεο περίπου 30 δευτερόλεπτων. Και λέω περίπου, αν σα βγει 40, δεν μα πειράζει καθόλου. Ουσιαστικά ο μόνο περιορισμό είναι να το κάνετε χρησιμοποιώντα ένα μπουκαλάκι Southern Comfort την ώρα που το κάνετε. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να φτιάξετε ένα ποτό, μπορείτε να φτιάξετε ένα κοκτέιλ, μπορείτε να Κεράσετε κάποιον άνθρωπο, μπορεί να μοιράσετε σκηνάκια και αυτό που θέλουμε από εσά είναι να δημιουργήσετε ένα όμορφο story με θέμα το Southern Comfort. Κανένα άλλο περιορισμό. Σα αρέσει η ιδέα. Η ιδέα είναι τέλεια, τέλεια. Αλλά δεν μπορώ να συμμετέχω. Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν πάμε. Σκέψω όμω πόσο όμορφα βίντεο θα δει. Άντε. Θα περάσει πάρα πολύ ωραία. Θα γελάσει, θα θα, 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 θα αισθανθεί περήφανο. Μπορεί να να δει πράγματα τα οποία δεν έχει ξαναδεί. Μπορεί να. Για να κάνω ακόμα πιο δελαστική την πρόταση, θέλει τόσο καιρό να δείτε τον εαυτό στα Bar Academy News. Να η ευκαιρία. Κάντε το καλύτερο story, κάντε το καλύτερο βίντεο, να είστε δημιουργικοί, να μας αρέσει το βίντεο και θα σας βγάλουμε στο Bar Academy News. Διότι οι οκτώ νικητές με τα καλύτερα stories, δύο κάθε εβδομάδα, ο διαγωνισμός τρίχει από σήμερα 26 του μήνα και κάθε εβδομάδα θα βγαίνουν δύο νικητές, με συνολικά οκτώ νικητές στο τέλος της ενέργειας. Οι οποίοι φυσικά θα παίξουν στο τελικό κτλ. κτλ το οποίο επίση είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά... Και μίλα για το τελικό, Μπάμπι. Λοιπόν, ο τελικό λοιπόν θα έχει τρία πράγματα τα οποία θα γίνουν. Ένα, καταρχήν η όλη εκδήλωση θα γίνει μέσα σε αυτή την αίθουσα στην οποία γυρίζουμε τα Bar Academy News. Θα έχουμε καλεσμένου από τον χώρο μα να παρακολουθούν τον διαγωνισμό, το κοινό δηλαδή του διαγωνισμού. Και ουσιαστικά όλη η, σε όλη τη διάρκεια τη εκδήλωση τη συγκεκριμένη, οι 8 διαγωνιζόμενοι λοιπόν θα έρθουν σε αυτή την αίθουσα και θα περάσουν από δύο διαφορετικέ. Διαδικασίες. Ένα speed test και ένα παιχνίδι ουσιαστικά ερωτήσεων με θέμα το South and Comfort και την ιστορία του για τα πράγματα που αφορούν το South and Comfort. Με μεγάλο έπαθλο τα 2.000 ευρώ. Και αυτό. Φάντας, εγώ όλα τα άλλα τα θεωρώ πιο σημαντικά. Εντάξει, και αυτό δεν τραψήφιο, δεν είναι άσχημο. Όχι, εντάξει, εννοείται. Ο, ωραία όλα όσα θα γίνουν. Πολύ ωραίο και το έπαθλο. Πάμε λίγο να δούμε τη διαδικασία. Υπάρχει σχετικό βίντεο που θα βρείτε κάτω link για το πώ θα κάνετε ακριβώ τη διαδικασία. Είναι πολύ εύκολο. Δείτε το tutorial το οποίο κυκλοφορεί ήδη. Και υπάρχει και φυσικά και tutorial και στο site το οποίο θα βρείτε. Πάνω απ' όλα, κάντε τα βίντεο, περάστε καλά. Που είναι πολύ βασικό. Περιμένουμε τα βίντεό σα. Θα υπάρξει και ξεχωριστή εκπομπή στο Other Stories για ένα συγκεκριμένα βίντεο. Θα υπάρχει συγκεκριμένο κομμάτι σε κάθε Bar Academy News. Αυτά. Αυτά. Λοιπόν, και επόμενο θέμα, ο Αλέξανδρος Πρεβίστας κατάφερε να κερδίσει τον ελληνικό τελικό του Elite Art of Martini από την Elite by Stoli και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον, ελλη... στον παγκόσμιο τελικό, συγγνώμη, στην Ήμπιζα. Μπάμπι, εγώ έλειπα εκτός αυτή να σκέφτω το βράδυ. Σε παρακαλώ, πες. Περάσαμε λοιπόν, Μιχάλη, και μια καταπληκτική βραδιά κάτω από την Ακρόπολη. Ο διαγωνισμός έγινε στο penthouse του King George και οι παρουσιάσεις ουσιαστικά που κάναν τα παι
Γιωάννη Δούκα, η δεύτερη και ο Άρη Χαδιοδονίου την τρίτη. Θεωρώ ότι ο Αλέξανδρο είναι επάξιο ε, πρόσωπό μα και πιστεύω να πιστεύω ότι θα κερδίσει τον παγκόσμιο τελικό. Για να έχουμε κι άλλη μια παγκόσμια πρωτιά τέλο πάντων. Και θα περάσει πάρα πολύ ωραία στη Νέα Ορλεάνη που είναι το μεγάλο δώρο. Με 8.000 ευρώ δώρο να ξοδέψει στο ταξίδι του εκεί. Πραγματικά μπράβο σε όλα τα προϊόντα τα οποία κάνουν τέτοιε ενέργειε και επιβραβεύουν του επαγγελματίε του κλάδου μα. Πόσο μάλλον στην Ελλάδα, την οποία αυτή τη στιγμή είμαστε τα καλύτερα δυνατά χρόνια του κοκτέιλ. Και επόμενο θέμα: οι προχρηματικοί του σκύλου Μεντρέα Κοκτέιλ Team Challenge έλαβαν τέλο. Και έχουμε τα ζευγάρια τα οποία θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο παγκόσμιο τελικό στι 27 Ιουνίου. Να πάω εγώ τα όνοματα τώρα. Πρέπει να πει ή το όνομα. Μα άμα δεν το πει, περίμενα. Λοιπόν. Πρέπει να επειδή, είναι, επειδή είναι 14 ονόματα, θα διαβάσω. Έχουμε και λέμε: Κωνσταντίνο Μπίλια και Θωμά Μπόκο, ο Γιάννη Ο Μιλιώτη και ο Γιώργο Σταματελόπουλο, ο Γιάννη Ο Κουτσουράδη και ο Χρήστο Ο Μαζαράκη, η Ρόη Καλομύρη Αγάπη Πετροπούλου, ο Ανδρέα Δημητρόπουλο και ο Άκη Παπαναστασίου, ο Γιάννη Ο Βαβαδάκη και ο Γιώργο Ο Γκίζα και ο Σταύρο Ο Βασιλιάδη με τον Αντώνη Ξεστέρνο. Καλή επιτυχία, παιδιά, στον τελικό 27 Ιουνίου. Καλή επιτυχία και θα τα πούμε εκεί. Προετοιμαστείτε. Και ο νικητή Μπάμπη του World Class για το 2017 είναι ο Πάνο Καρατσούλη. Πάμε! Ο τελικό του World Class, ο οποίο έγινε στα πλαίσια του Athens Fine Drink, μια πολύ ωραία ενέργεια από την εταιρεία Diageo και το World Class. Μια μεγάλη γιορτή για το ποιοτικό ποτό και την κουλτούρα του κοκτέιλ στην Αθήνα. Μπράβο, παιδιά! Πολύ ωραία δουλειά. Μα αρέσουν τέτοια, πάντα τέτοια. Πάμε και για την επόμενη χρονιά. Κι άλλο διαγωνισμό για αυτό το επεισόδιο. Καλά, ρε Μπάμπη, τι γίνεται. Δεν χωράνε πια στο επεισόδιο διαγωνισμοί. Ποιο άλλο διαγωνισμό είναι. Μπάμπη, στον παγκόσμιο τελικό του Μπακάρτι Legacy, η Λορέτα Τόσκα βγήκε πρώτη! Ναι! Ναι! Για μα βγήκε πρώτη, για μα είσαι η πρωταθλητιά μα. Δεν βγήκε πρώτη. Όχι, όχι, δεν βγήκε πρώτη. Θα θέλαμε όλοι, νομίζω. Όλοι. Για μα βγήκε πρώτη. Για μα βγήκε πρώτη. Ωραία, πάμε να παρεγγυλισμό. Δεν πειράζει που δεν βγήκε πρώτη. Για μα είναι πρωταθλήτρια. Η παρουσίαση που έκανε στον τελικό ήταν καταπληκτική. Εγώ προσωπικά ανατρίχιασα όταν την είδα. Δείτε την online, υπάρχει. Ψάξτε την. Πάντα τέτοια, Λορέτα. Περιμένουμε πολλά περισσότερα από σένα. Στο επόμενο διάστημα, συγχαρητήρια. Και τελευταίο θέμα για αυτή την εβδομάδα. Θα αναγκαστώ να το πω εγώ γιατί εγώ πήγα στην παραμεθόρεια για να το καλύψω. Ζάντε Φλερ Open. Ο διαγωνισμό Ζάντε Φλερ Open έγραψε ιστορία. Το παγκόσμιο event με το κρίμ de la crème των διαγωνιζομένων έγινε στη Ζάκινθο. Αλλά όχι μόνο αυτό. Ο διαγωνισμό Έγινε στο ναυάγιο. Το πρώτο ever event που γίνεται στο ναυάγιο. Κάτω. Μοναδική εμπειρία, μοναδική εικόνα. Και πρέπει να πούμε ότι νικητή ήταν ο Ντανίλο Ριμπερ. Μάλλον του φέρνουμε γούρι σαν χώρα, διότι δύο φορέ έχει διαγωνιστεί η Ελλάδα και τι δύο φορέ έχει κερδίσει. Η πρώτη του φορά ήταν το 2008 στο Athens Flair Open, όπου μαντέψτε ποιο ήταν ανάμεσα στου διαγωνιζομένου. Μπάμπη Καταλίδη. Και όχι μόνο, υπήρχαν και άλλοι Έλληνε εννοείται. Ήταν ο Γιώργο Ομπάγκο, ο οποίο ήταν και ο καλύτερο Έλληνα σε εκείνο τον διαγωνισμό. Εγώ είχα δυναμία στον Γεροστάθη που επίση ήταν σε εκείνο τον διαγωνισμό. Ο Γιώργο Ραπώνη, το διοργάνωνε η εταιρεία Bartenders, ο Ακυλέα ο Καραολάνη και ο Γιάννη Ορφανό εκείνη την περίοδο. Όσο ότι ο χορηγό σε αυτόν τον διαγωνισμό ήταν. Η στολή τη Μαριγότα. Μπράβο, παιδιά. Συγχαρητήρια πάντα τέτοιε ενέργειε να στηρίζουμε. Το Flair Bartending λοιπόν που αντιστέκεται, το Flair Bartending που επιμένει και πάμε στο τελευταίο θέμα που δεν είναι θέμα βασικά. Είναι μια, είναι μια γρήγορη υπενθύμηση. Την επόμενη εβδομάδα, 30 και 31 του μήνα, έχουμε καλεσμένο στην Ελλάδα έναν από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου Bartending και έναν από του πρώτου ανθρώπου που δημιουργήσαν όλο αυτό το οποίο Υπάρχει στον κόσμο όλη αυτή η κουλτούρα του κοκτέιλ η οποία αναπτύχθηκε από την Αγγλία, το Λονδίνο και επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο. Ο Άγγλος Βίντσιστερ θα μιλήσει για το bar management και πώ πρέπει να σκέφτεται ένα επιχειρηματία, ένα bar manager για να μπορεί να βγάζει η επιχείρησή του στα σωστά χρήματα για να μπορεί να επιβιώνει και να είναι πάντα κερδοφόρα. Έχουμε κλείνωση και του διαγωνιζόμενου για ένα προηγούμενο Baracadem News. Μπείτε τσεκάρετε σε εκείνο το επεισόδιο. Βίντεο τη εβδομάδα είναι το ντοκιμαντέρ το οποίο έφτιαξε το Clancy για το American. Dream Bar, μια καταπληκτική, μια τεράστια, μια πολύ μεγάλη ενέργεια η οποία κάναν τα παιδιά του Κλάμψης. Αυτό δείτε το, είναι μισή ωρίτσα, αλλά γεμάτη μισή ωρίτσα. Το link από κάτω. Οκ. Okay. Άλλο ένα Bar Academy News περνάει στο χρονοτούλα από τη ιστορία. Μπάμπι. Δεν ξεχνάμε το South End Stories διαγωνισμό ο οποίο ξεκίνησε αυτήν την εβδομάδα. Οι πρώτοι νικητέ βγαίνουν άμεσα, όπω σα είπαμε πριν. Μπάμπι, θέλω να σε ευχαριστήσω μετά από ένα χρόνο να πάρει που με κρατά ακόμα στην εκπομπή και δεν έχει πάρει αυτήν την τύπησα που παρακαλάει η ετησία την Κοσιόνη. Έρχεται να το παρουσιάσει. Μέχρι την επόμενη φορά, Μπάμπι και αγαπητό κοινό. Τσαου.